。娱乐之词，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。不愿清醒，宁愿一直沉迷放纵；不知归路，宁愿一世无悔追逐。娱乐圈的明星一直受到很多鲜花与掌声，在这种追捧之下，有很多人往往会沉迷在各种欲望之中。比如我们曾经所熟知的李易峰和吴亦凡，在巅峰时期所到之处，全是粉丝的呐喊声。而被爆出他们背地里做的事情以后，网友们才发现，这些人彻底飘飘然了，甚至还把自己送进了牢里。这些人的人设崩塌以后，其实对于整个娱乐圈来说是一件好事儿。反面教材总是能够引起一些人的警醒。提起《家有儿女》这部电视剧，相信大家非常熟悉。对于剧中饰演刘星的张一山，更是再熟悉不过。他在这部剧中可谓是给观众们带来了很多欢声笑语。童星出道以后，继续在影视圈发光发亮。但是近几年，我们发现张一山的影视剧越来越少，并且也开始频繁爆出吸食有害物品、私交混乱等负面新闻。童星出道，演技得到过官方盖章。广大观众认可的优秀青年演员，口碑一夜内突然变了个天地。可能张一山不解，大家也很疑惑：难道一个莫须有的罪名就要否定张一山之前所有的努力吗？虽然不可能，但也不是完全没影响。毕竟张一山现在并没有什么存在感，更没有新的作品打破这个僵局。唯一有曝光的，只是和杨紫多年的友情，以及那些见不得人的爱情。爱情世界崩塌。事业发展遇阻，因私生活耽搁事业的张一山又该如何是好呢？难不成又要见证一位实力派的陨灭？回看张一山的心路，可以说是走得相当顺遂。五岁被送去学武术，八岁第一次面对镜头拍摄广告片，因此被徐耿导演看中，被邀出演小兵张嘎，同乐一角。剧中这个戴着眼镜、从小养尊处优长大的小男孩，虽然看着有几分懦弱，却被张一山塑造的有血有肉，仿佛他天生就该吃演员这碗饭。凭借着有灵气的出演和出色的表现，并且在前辈李英奇的推荐下，很快张一山又接到了《家有儿女》剧组递来的橄榄枝，成为刘星一角的候选人。虽然那时的他身材瘦小，看着弱不禁风的，但演起戏来却颇有模样。撒娇撒泼装可爱，说来就来。小小年纪就有如此张力，令无数人赞不绝口。而张一山也凭借该角色成为家喻户晓的名人，并且接连出演该系列的续集，承包无数八零九零后的童年回忆。虽然张一山的起点都多少人撞破头都达不到的高度，但他却一直没停止过前进的脚步。后来他相继出演了《扣篮对决》和《寻找成龙》《李小龙我的兄弟》等影视作品。尽管大多是客串，但他很明确自己想要的是什么。当大家脑海里浮现张一山这个名字的时候，都知道他是个会演戏的好演员。他是这样说的，也是这样做的。他既是童星里的佼佼者，也是多个剧组里的香饽饽。随着剧组奔忙的同时，学习也一点没落下。二零一零年，张一山凭借优异的成绩考入北京电影学院，虽然在校期间没什么女生追。二零一六年，凭借着《余罪》。张一山也迎来了事业上的全面开花，紧接着和周冬雨合作的《春风十里不如你》，与蔡文静合作的《七个我》播出，大多反响不错。因为张一山的这几个作品中所饰演的角色各有不同的风格，虽然有着尝试的成分在，但不得不说拿捏得非常到位。从小就有着明星光环，还有广大群众的殷殷期盼，张一山从小就活在大众的监督之下。虽然有着一定的压力，同时也促进了他心路的坦荡。演什么像什么，演什么爆什么。小小年纪能取得如此高的成就，难免会让人飘。在害怕失败、没有抗压能力的同时，也会让一个人的发展陷入瓶颈期。就像贾玲在节目中所说：“我很怕没有什么新鲜的东西给观众。”贾玲如此，张一山亦是。随着年龄和口碑双向增长，张一山也开始开辟新的戏路，那就是喜剧，也就是被称为“猴版”的《鹿鼎记》。可能是期待越高，失望越大，也可能是之前的作品有先入为主的原因。突然看到这么搞怪的韦小宝，让大家一时难以接受。总之，《鹿鼎记》的开播后火归火，但是被骂出来的火，甚至有网友评论：“能看五分钟就超乎常人，能看二十分钟就是超能力人了。”能看一集的，就是外星人了。《鹿鼎记》于星爷，星于小春，爱于小明，亡于一山。看完张一山的塑造，愣是把黄晓明看顺眼了。
等等之类的评论屡见不鲜。与此同时，更多人说看张一山表演像在演猴戏，丝毫没有代入感。对此，张一山通通接受，但却说出了那句最不负责任的话：“千万不要把我当成特好的演员。”事实上，在《鹿鼎记》被大肆吐槽过后，张一山再也没有新作品面试，可能为了躲避，也可能在寻找新的突破。总之，他没有再出现在大荧幕前。唯一有的只有狗仔的镜头里，不是和宋妍霏暗戳戳秀恩爱，就是被拍到与黄发女子举止亲密。最有讨论度，则是宋妍霏看完八卦新闻得知疑似被绿，而匆匆发布与张一山的分手消息。可事实上，他们二人的恋情之前从未公开。没有时间演戏，但有时间谈恋爱。张一山到底有没有点事业心了？这是网友的质疑。爱他就好好对他，往好了就好好拍戏，再次用实力证明自己的价值，这是爱他的粉丝们心里的殷殷期盼。可不管如何，张一山仿佛听不见，也好像在躲避。一部《鹿鼎记》让张一山事业尽毁，口碑急降；一次与黄发美女的约会，让童星光芒彻底崩塌，与渣男扯上联系。紧接着，今年顶流李易峰塌房没几天，他也被传嫖娼。这场舆论风暴在很久之前就已经开始酝酿。九月十七日，某科技博主发文爆料，童星张一山翻车了。有网友询问为什么翻车，该博主称是吸毒。当时大伙纷纷表示不信，称该博主是在造谣，是真的他进去，不是真的你进去。但是更多的网友爆料纷纷涌现。有网友甚至言之凿凿地表示，被抓原因是容留他人吸毒，聚众淫乱，尺度之大，震碎路人三观。有网友还在爆料中给足了细节，称这位被抓的男艺人有早期童年作品，跟星有关，一切线索都指向了凭借《家有儿女》成名的流星张一山。传闻愈演愈烈，张一山的粉丝第一时间站出来辟谣，称张一山最近正忙着拍戏，根本没空理会这些无稽之谈。还有截图为证，称张一山的社交平台昨天才转发过新剧的宣传视频，这就是对谣言侧面的回击。但是粉丝的争辩却未能说服吃瓜群众，毕竟现在明星的社交平台基本都是交给团队在打理，这些日常的营业内容很可能并不是张一山本人发的，而是由工作人员代劳。张一山想要彻底摆脱嫌疑，就只能靠一纸声明了。粉丝也纷纷组队留言，要求工作室尽快给出澄清。但问题就出在这儿，眼看着谣言发酵了数天，张一山及其团队却始终按兵不动，一点也没有发律师函自证清白的意思。话题一度被顶到热搜第一的位置，也是在这个了解过程中，网友还发现张一山居然也参演过冯小刚的《老炮嗯，就是那部两个主演都已经成法制咖和罪犯的《老炮同时，张一山还是韩红的侄子。张一山自曝，父母和韩红很熟。当时张一山凭借《余罪》转型后，韩红还带着他做公益，夸赞他有爱心、孝顺父母。看到这儿，网友都忍不住调侃：韩红是真瓜主，被他力挺过的人基本都翻车了，比如李某某、吴某某等。其实网友嘴上这样调侃，但都发现一个现象，那就是无论是李易峰还是之前的吴某某，本身都是金圈里的人，包括韩红也是，圈子爱抱团，互相合作捧场都正常。但是这样密集出问题的，总归是有些原因和因素在的。像金圈领头人物冯小刚也没少传出过争议，翻车率很高。甚至像张一山本人，这些年也没少被说是关系户。他自己也是北京人，据说父亲也是热爱表演，娱乐圈人脉很广，所以从小培养张一山成为演员。爆料出来后，据账号状态显示，张一山一直频繁上线，但是就是不肯做出任何回应。更令粉丝心惊的是，很快又有认证为体育博主的媒体人也加入了爆料行列，称做着节目呢。突然被告知删掉张一山所有镜头，删除作品中的镜头，这不是劣迹艺人才有的待遇吗？随后，更多的媒体人都表示，临时收到了平台要求删除张一山镜头的通知，不少网友吓得赶紧跑去保存他的代表作了。更引人注意的是，一直不缺资源的张一山还有多部待播作品，包括李沁主演的《亲爱的你》，张嘉译主演的《大叔与少年》，李冰冰和冯绍峰主演的《平凡英雄》等。直到舆论发酵整整一天后，张一山的工作室才姗姗来迟，发布了严正声明。声明中，工作室称有重量级大瓜，作品即将下架，吸毒、嫖娼等都是不实信息。张一山的一切演艺工作都在正常进行。不过，网友们对这一声明显然并不买账。
。如今的张一山仿佛掉毛的凤凰，一蹶不振的失意青年。但回看同因出演《家有儿女》而走红的杨紫相比，张一山嘴虽贫，年纪也略年长一点，但生存能力却比杨紫差了不少。那年的杨紫因为相貌问题被嘲笑，只能演丫鬟。她曾沮丧，但没有放弃可以争取的每一个角色。他所塑造的夏雪深入人心，剧组也对他寄予厚望，也曾因一位投资方的一句话就让他与角色失之交臂。他绝望崩溃，但他依旧在努力寻找属于自己的光明。他也曾爱过渣男，被恶语重伤，辛辛苦苦拍过的剧，因为不可抗力等因素一拖再拖无法播，甚至要重新来过。但他依旧是一副潇洒的模样，是大家的开心果。他有自己的执着，有自己的梦想。但他深知娱乐圈里新人不断，每人一堆，一不小心就会将他淹没，甚至无人想起。他的内心是坚定的，目标是明确的。可反观张一山，他似乎将自己藏了起来。那么，在高速发展的互联网时代，他又该何去何从呢？放眼娱乐圈，其实迫于转型而被吐槽的人并不在少数，但能否再续口碑，主要还是看剧情的心与角色的棋。都说三十而立，如今的张一山对于未来定位需要更清晰。面对外界的评价，也需要更强大的心脏。凭借着他在圈内多年的人脉和积累，和演技认证，想要接好剧本应该是不成问题的。只是如果要继续摆烂，那张一山怕是要彻底停留在《鹿鼎记》的差评里了。最后，希望张一山不要辜负大家的期望，也不要如此懦弱。毕竟人生有所起伏，才是真正的完整。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅与关注。我会持续为您带来更多精彩内容。